Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales, la fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. C'est une histoire qui a pour lieu. Paris les belles en l'an de Dieu. 1482. Histoire d'amour et de désir. De les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime. Tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau Pierre, jour après jour, de siècle en siècle, avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Segara, Julie, Zenati, venez rejoindre Luc Merville, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Garou, le casting d'origine pour chanter les plus belles mélodies et les plus belles chansons de Notre-Dame de Paris. Ils sont tous là, 13 ans après leur début dans Notre-Dame de Paris. C'est l'événement à ne pas manquer en cette fin d'année. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors ça y est, depuis le temps qu'on en parlait, cette fois on y est. Vous allez chanter euh, tous ensemble pour trois concerts exceptionnels. Ce sera le 16, le 17 et le 18 décembre à Paris-Bercy. 10 000 places pour euh, un retour très attendu par toute une génération de fans hein, qui avaient vu le spectacle et qui avaient acheté l'album il y a de cela 13 ans. 
Cette émission sera consacrée aux plus belles chansons de Notre-Dame de Paris avec, évidemment, comme chaque dimanche, Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Franck Delacie au piano, et Yannick Unier à la direction musicale et à la batterie. Notre-Dame de Paris, c'était en 1998. C'est fou finalement ce que vous avez vieilli 13 ans après. En fait, qui est qui Parce oh bah que merci, je ne vous reconnais hein. pas. Euh, Hélène, c'est... Euh, Moi, je suis Garou. Je suis la ah, mère d'Esmeralda. Voilà. Moi, j'ai oh, été Garou, le prêtre. Garou, il n'a pas trop changé. Mais... <rire> Moi, non, je suis mais... Luc Mémenzon. <rire> en vrai, en fait, vous n'avez pas changé du tout. Hein. C'est incroyable. Beaucoup de chirurgie. Oui. Ça coûte cher, hein <rire> Je sais qu'Hélène a quelques dossiers sur vous. Elle va les sortir tout à l'heure. Ah bah pourquoi moi ah, Ça ne m'étonnerait pas. <rire> pas du tout. Je suis bien comme ça, Daniela, mais c'est vrai que j'en ai pas mal. Surtout. On va chanter. Et c'est vrai que pour préparer cette émission, moi, j'ai réécouté l'album. Et il y a un nombre de chansons extraordinaires dont on se souvient tous. C'est vrai qu'on entend un peu toujours les mêmes, le temps des cathédrales. Belle. Mais il euh, y en a d'autres et vous allez les entendre tout au long de cette émission. On va commencer avec Vivre. Hélène, si tu veux bien. Eh bien, un Vous le savez, euh... évidemment, l'histoire de... Notre-Dame de Paris est tirée du livre de Victor Hugo. Hélène était Esmeralda, la belle bohémienne, que désire à la fois Frollo, le prêtre oui. joué par Daniel, Quasimodo, l'affreux Garou, <rire> et Phébus, le beau gosse, Patrick. Ça, et ça fait plaisir. Il ne nous l'a jamais des... laissé oublier. Hein. <rire> voilà. Mais évidemment, le beau gosse, comme tous les beaux gosses, il ne faut pas lui faire confiance parce qu'il en aime une autre. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Il faut s'en méfier. Vivre. Alors, Patrick. <rire> Ces deux mondes qui nous séparent, un jour seront-ils réunis Oh, je voudrais tellement y croire, même s'il me faut donner ma vie. à l'époque de retourner tous ensemble parce que tu m'as dit par exemple tu avais passé une nuit avec Garou euh... oui. oui plusieurs plusieurs bah, oui, oui. En, fait, en fait je faisais des Elle pyjamas que parties. Mais bon. des pyjamas parties ouais. <rire> on regardait des nuits entières des films sur ma moquette avec des coussins sauf que quand il y avait mon chat qui s'approchait il devenait fou hein. et, et donc on était là et puis euh, au bout d'un moment je me suis dit c'est comme mon frère lui hein. je crois que si si euh, bah, vous on a passé si, si. des nuits ensemble mais bon c'est vrai comme frère et sœur. Oui, ouais, c'est ça. Avec moi, oui. En pyjama, on n'a jamais envie euh, le pyjama. Tu portes le pyjama, le pyjama. <rire> Ça lui va très bien, j'avais un petit pyjama Alors, rose. Quoi, et et d'ailleurs, comme elle raconte, j'avais peur de sa chatte. Qui était... Blanche. Non, non. Oh. <rire> Luc, comme tu le vois, Garou, euh, qui est l'un des Québécois de la troupe, c'est très bien adapté à l'humour grivois, proprement gaulois. Mais mais sont, choqués, on, nous les français on voudrait pas balancer mais <rire> voilà c'est de l'humour canadien quoi, bon, euh, finalement hein. c'est ça <rire> Luc, alors comme Garou, comme Daniel, comme Bruno euh, tu es euh, l'un des euh, Québécois du casting il a fallu que je m'adapte parce que l'accent l'accent, c'était bien dur pour moi de perdre l'accent québécois ouais. fait que euh, quand je suis arrivé ici personne comprenait quand je parlais puis sous titré le, ouais, monde, le, monde, le monde me regardait et dit non c'est-tu le cousin à Céline Dion lui <rire> C'est vrai que la ressemblance est assez frappante. <rire> tu as incarné le personnage de Clopin, 
le chef des révoltés dans la cour des miracles à l'époque et tu chantais Nous sommes les sans-papiers. C'était aussi euh, une façon de faire référence à l'actualité, une actualité qui est toujours euh, d'ailleurs la même. Bien présente. On pourrait presque aujourd'hui chanter Nous sommes les indignés, si on voulait être nous vraiment euh, raccord avec l'actualité. Tu nous en chantes un extrait Avec plaisir. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Oh notre dame et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes. Oh notre dame et nous te demandons asile, asile. Nous sommes plus de mille aux portes de la ville Et bientôt nous serons dix mille et puis cent mille Nous serons des millions qui te demanderont Asile, asile Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes sans domicile, oh notre dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des voix du pied aux portes de la ville, et la ville est dans l'île, dans l'île de la cité. Le monde va changer et va se mélanger, et nous irons jouer. En tant qu'interprète, on sent que vous y prenez beaucoup de plaisir, que c'est une aventure absolument incroyable pour vous. J'ai vu des images qu'on va voir maintenant de vos répétitions, du spectacle à Kiev, où à chaque fois vous êtes tous en larmes. Hein, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. C'est ce qu'on découvrait les arrangements symphoniques ouais. qui sont sublimes. C'est vrai que ça rajoute un élément très important puisqu'il y a un symphonique dirigé par Guy Saint-Onge. 18 000 personnes qui vous ont ovationné. On regarde quelques images en résumé de votre séjour en Russie depuis l'arrivée jusqu'au spectacle à Kiev en décembre 2010. Je viens de chanter « Danse mon Esmeralda » et euh, je, pensais, je pensais que j'allais mourir. <rire> Première fausse fin, mourir. Je ne sais pas si vous avez vu à la répétition hier, mais tout le monde avait les larmes aux yeux. Donc, il y a définitivement quelque chose qui se passe. Il y a un coup de frais énorme, un coup de, de, de jeûne énorme. C'est inouï, c'est inespéré. Et il euh, n'y a pas de mots pour dire à quel point on est, on est choyé. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré. Ha, <laughs> ha, 
Vous avez l'air euh, d'abord euh, tous d'être aux premières loges, d'être des spectateurs vous-même du spectacle et tous très émus. Euh, Patrick, Hélène, euh, Daniel, vous étiez euh, complètement euh, scotché, j'ai l'impression. Scotché complètement, Tout, hein, effectivement. Ça a été très, très bon moment. <rire> Julie. Julie Julie. Julie, elle a perdu Alors, ses Julie os. Alors, Julie était très moment. enceinte hein, à ce oui, moment-là. Donc, j'évitais, hein, oui. parce que dès que je pleurais, c'était terrible. Hein, c'était, je débordais partout. Mais non, c'était assez incroyable de réentendre toutes ces chansons, tout d'un coup, avec des, des gens qui jouaient. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance pendant trois ans d'avoir des musiciens sur scène. C'est la première fois qu'on nous offrait ça. Et tout d'un coup, on se rendait compte de, de l'ampleur et de la magie que Richard Cochiant a eue quand il a posé les mains sur, sur le piano. Quoi. Et, et, et ça... Ça nous a rempli et je pense que ça nous a permis aussi de nous réapproprier une nouvelle fois et différemment les chansons. Et ça, c'était magique. Dieu que le monde est injuste. Là, euh, il est injuste parce que vous avez vécu des moments extraordinaires, mais vous allez les partager aussi. Et ce sera aussi grandiose à Paris, euh, à Bercy, quand vous allez jouer euh, 16, 17 et 18 décembre. C'est ça sur les dates Je ne me trompe pas. Vous serez tous réunis. Là, Bruno Pelletier sera là. Et tu chanteras, entre autres, Dieu que le monde est injuste, que chantait Quasimodo, victime de l'établissement de l'époque. Dieu que le monde est injuste, lui si beau et moi si laid. Je te donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Et lui sans faire un seul geste, sans un mot, sans un regard. Il a mis de la tendresse au fond. De tes grands yeux noirs Tu lui donneras ton corps Tu croiras à ses serments Tu l'aimes pour le dehors Sans voir ce qu'il y a dedans Du que le monde est injuste Du Seigneur et moi vaut rien Il te donnera la lune toi qui ne demande rien Dieu que le monde est injuste Et me tombe au cavalier Le satin de ta peau brune N'est pas pour les vannes et pieds Dieu que le monde est injuste Lui si beau et moi si laid je te donnerai la lune Comment pourrais-tu m'aimer Hélène, encore les larmes <rire> Arrêtez de me, mettre, de me dire que je touche, suis là. La... Daniela est touchée. Oui, mais je ne suis pas la chaleur de cerf. J'ai une allergie aux yeux. Non, parce qu'il n'y a pas que... C'est vrai, c'est vrai. <rire> bah, moi, ce n'est pas une allergie. Moi. Non, non, c'est... Je, ouais, vois, je, ouais, vois, je trouve ça très c'est émouvant, bien. en fait. Ah, oui, mais on l'est Et puis, quand c'est même vrai qu'il y a euh, beaucoup de talents euh, réunis. Celui de Richard Cochiante, celui de Luc Lamondon et celui d'un autre mec qui n'y est pas non plus totalement étranger à cette histoire magnifique. C'est Victor Hugo, quand même. Quand même, un minimum. Et, euh, et c'est vrai que ce sont les passions humaines, euh, la rivalité, deux hommes, deux femmes, enfin trois hommes amoureux de deux femmes. Écoute, Hélène était la première femme qui, a, qui pleurait quand je lui disais « je t'aime ah, ». Encore plus euh, ah, sur le, la nouvelle version. Jamais, je ne sais pas, tu avais peut-être encore une allergie aux yeux, mais il ouais. me semble que... Non, sur la nouvelle version, son « je t'aime » va faire pleurer toutes les femmes. Les femmes vont se, vont se tuer sous nos yeux. C'est... <rire> Hélène et Julie, vous aviez un duo ensemble sur la chanson « Beau comme le soleil ». C'est une chanson dans laquelle vous parlez de Patrick Oui. C'est le nom du spectacle, ça parle de moi. Hein. Ah oui. <rire> oui, 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 parce que j'ai que deux chansons avec Julie. On est euh, les seuls à avoir euh, deux mais apparitions. Je... Mais euh, c'est vrai que je voudrais quand même qu'on, qu'on notifie euh, que c'est quand même moi qui fais quand même tuer Esmeralda. Oui duo de mes deux chansons avec Phébus. Enfin, je suis quand même la tête pensante, il est les jambes. On a foutu ouais, le ça. bordel, en fait. Ouais, on a... Voilà. On a foutu le bordel. Et, et moi, je vais même dire, je vais même rajouter 
que vu comment le prêtre est de plus en plus beau gosse, si j'avais su, j'aurais pas eu le chevalier. Ah bah là, t'as eu raison. Ça aurait tout vrai. réglé, hein. Et, 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 et... Ça aurait tout réglé comme ça, au moins. Et pour foutre le bordel, c'est vrai. <rire> Je pense que Daniel, le prêtre, a fait un pacte avec le diable, hein, quand même, ah oui. pour être aussi beau aujourd'hui. Oui, oh, c'est vrai. C'est gentil, hein. ouais, c'est vrai. Aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui. Oui, mais demain, vous verrez. Alors, pour en revenir à, au, au beau euh, Frelo. Euh, au beau Phébus. Au beau Phébus. Euh, ah, si, ah, si, non, ça va. Au Des beau Phébus. Comme ça, ça... Qu'est-ce qu'il disait Parce que tu, tu le racontes dans ton livre, Julie. Euh, Luc Plamondon, il cherchait un, un beau gosse blond, genre euh, euh, Ikea, pour ne pas citer de marque. Ouais. C'est ça. Tout et Patrick. C'est, et c'est tout Patrick, voilà. Ouais. Je suis tout Patrick. Suédois. En plus, je parle le plus que plus. Tu parles le plus Je parle le plus que plus. Voilà. Ouais, 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 ouais. Comment tu as emporté ce rôle où, effectivement, beau comme le soleil bah, Juste avec sa voix, quoi. Juste avec sa voix. Et, voilà. Et 42 fièvres avec aussi. Parce que j'ai ah. chanté, j'étais malade, en fait. C'est vrai, ah ouais. quand j'ai auditionné, je ne sais pas s'ils si le savent d'ailleurs. J'avais ah. un vrai 42 fièvres, pas un 39, un vrai 40. Et j'ai été devant Luc et Richard. Un 40 et demi. Et les deux étaient complètement. Je ne sais pas, on aurait dit que j'étais pas là, quoi. Ouais. Et j'étais en train de me tuer la voix, la gorge, tout. Et ils me regardaient. Ouais, bon, c'est, bon, c'est... <rire> Ça, c'est Luc. Et Richard, euh, Mais c'est, c'est vrai, ils, ils étaient pleins de stéréotypes euh, physiques. Hein, ouais. euh, au départ, enfin, moi, je me souviens... Euh, Toi, quand tu étais une euh... grande brune. Hein. Le, non, euh, non, non, fleur de lys. C'était, je rentrais c'était... un peu dans ouais. le truc, petite, ouais. blonde. Mais il fallait que je sois... Moi, j'étais plutôt euh, rondouillarde. Et, et, et ils voulaient une petite svelte. Et je me souviens, mais fait une robe. adolescente. Oui, croissance. c'était les hormones. Ouais. Quel âge tu avais 15 ans 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et enfin, ils étaient pleins de, de stéréotypes comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'à l'arrivée, on ne ressemble pas tout à fait à ce qu'ils avaient dans leur tête. Mais par contre, on chante mieux que ce qu'ils pensaient. Ah oui. On va écouter le duo Hélène et Julie, beau comme le soleil. avec toute la troupe au complet pour chanter les plus belles chansons de Notre-Dame de Paris. Déchiré alors, non Patrick Carrément. Entre les deux, hein ouais. carrément. Non mais c'est gentil en plus, il est beau comme le soleil et tout ça. C'est gentil. C'est gentil. Oh, c'est gentil euh, Hélène a dit, on s'est réconciliés, vous étiez fâchés à un moment bah, on s'est fâché beaucoup pour le Phébus, là. Hein. Ah bon ah, Elle a quand même elle m'a fait zigouiller tous les soirs pendant quelques années. Hein. Ouais. Elle a souffert. Ouais. Hein. Elle a souffert. Elle, elle résiste bien. <rire> oui, ouais. vu, elle est encore C'est là. C'est une bonne bête. <rire> elle est encore là. Déchiré, Patrick On t'écoute oh. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré. 
Entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment, faut-il que je me coupe le cœur en deux Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré. Entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment, est-ce ma faute si je suis un homme Jusqu'à la fin des temps Et l'autre pour un temps un peu plus court Déchiré, je suis un homme partagé Déchiré, entre deux femmes que j'aime Entre deux femmes qui m'aiment Et ce n'est pas à moi, ça fait du mal Déchiré, je suis un homme dédoublé Déchiré, entre deux femmes que j'aime Entre deux femmes qui m'aiment Est-ce ma faute si je suis un homme Normal. L'une pour le ciel et l'autre pour l'enfer, l'une pour le miel et l'autre pour la mer, l'une à laquelle j'ai fait tous les serments et l'autre avec laquelle je les dément. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut il que je me coupe le cœur en deux? Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré Entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment Est-ce ma faute si je suis un homme Déchirer, donc cette chanson, vous l'avez tous chantée en même temps que Patrick. Est-ce que vous connaissez absolument toutes les chansons du spectacle et vous pourriez jouer tous les rôles les uns et les autres Oui. <rire> bon, je ne si, chanterai moi. pas ma monture, mais euh, moi, je vais Par exemple, <rire> vivre, ça donnerait quoi Vivre pour ceux, ou plutôt pour celles qu'on aime. <rire> tu peux aller à quoi. <rire> non, mais c'est normal, on les connaît toutes ces chansons. Parfois, on chialait, on était derrière, on se regardait chanter sur scène, on regardait les autres sur scène et on chialait, on pleurait. On... Mais il y, y, y avait différents stades d'émotion. Y il avait, y avait ces moments où on est sur scène juste avant de monter euh, des chansons qu'on qu subit, des chansons qu'on envoie, des chansons qu'on reçoit, mais même les chansons qu'on entend de, derrière la scène quand on se prépare, parce que des fois, on, déc on décrochait quand même, les gens ne se rendent pas compte, mais... Euh, moi, bon, je, je dézippais quand même mon truc, puis j'enlevais un la peu bosse. parce qu'il faisait chaud là-dedans, ouais. tu sais. Il okay, y a des moments où on, dé, on, dé, on déconne, chaud. on décroche et tout, mais on entendait toujours la même trame sonore sept fois par semaine, donc six jours par semaine, toujours à la même minute, le même truc. On était programmé, puis il y avait des harmonies. Je disais tout à l'heure, il y a des harmonies qui nous passent, on déconnait sur les chansons. On changeait tous les textes. Mais on a hâte de le chanter en vrai, quoi. Quand de même, le faire six avec fois par année, c'est pas la fin. Hein? <rire> Pourquoi est-ce que vous étiez morts de rire, là, tous les deux? Parce qu'on avait, on avait changé toutes les paroles des chansons. Ah oui, alors donne-moi ben, un exemple. Belle, c'était devenu vieille. Ah, alors ça fait Malgré quoi? Malgré euh... les antirides et je ne sais pas quoi, vieille. Vieille, c'est un Malgré bon. les antirides et nanana, vieille. Ah oui, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait un paquet. Hein. Il, y en avait, il, y a, il y a des trucs qu'on ne peut on pas peut dire. On ne peut pas dire, oui. <rire> Des enfants, vivre, c'était devenu ivre. Ivre, ah, oui. voilà. ivre pour celui qu'on aime. Ivre. Ça va rester, ah, non. Tu... Allez, être prêtre et aimer une femme. Oh Est-ce que c'est es possible, prête? Daniel Vas-y. J'étais un homme heureux avant de te connaître. J'avais refoulé tout au fond de mon être. Cette force du sexe étouffée dans mon adolescence n'avait que deux maîtresses. La religion et la science Oh, oh, oh Être prêtre et aimer une femme L'aimer De toutes les fureurs de son âme Je vivais loin des femmes Flagellées dans ma chair 
Quand au cœur de la nuit ce fut comme un éclair Distrait de ma prière, j'ai ouvert ma fenêtre Au jour qui se levait pour te voir apparaître Oh, être prêtre et aimer une femme L'aimer de toutes les fureurs de son âme Oh, être prêtre et aimer Laisse-moi d'une main, torture-moi de l'autre Fais-moi expier ma faute L'enfer où tu iras, j'irai aussi Et ce sera mon paradis Là, Hélène, il te fait pleurer, mais oui. Moi, toutes ces chansons que Daniel chante face à moi, euh, ça me fait pleurer. Ah oui. Il me fait, il me fait pleurer, donc euh, il, il est très inspirante. Très ouais. inspirante. Ah oui, chanter une chanson d'amour à Hélène, elle bah, pleure, c'est génial. D'ailleurs, tout à l'heure, quand ils chanteront Belle, tu t'allongeras sur le piano. Oui. <rire> Nous, on voulait, bon. voulait qu'il fasse, pendant beau, le, beau comme le soleil, on voulait qu'il passe derrière. Tu sais, ah bah oui, ça. il aurait pu aussi passer ouais, derrière, dans Beau comme le soleil. Euh, on, on va te voir bientôt, Daniel, en France, parce que euh, tu nous manques. C'est vrai Oui. Ben je, oui, je crois. Oui, je crois, sur scène. Oui, je, je suis en train de terminer un album qui va sortir au printemps ah. en France. Peut-être vous me verrez, j'espère. Vous me verrez en tout cas. Je dis ça, je dis rien, mais je trouve que plus on vieillit, plus on est beau. Oui. C'est vrai. Hein oui. Regardez ce que ça donne. Ça s'améliore. C'est ce que je dis à Hélène. Que tu vieillis, plus t'es belle. Vous vous êtes, vous vous êtes rencontrés il y a... Yeah. 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 Vous vous êtes rencontrés il y a 13 ans. Depuis, est-ce que vous restez en contact tout le temps Vous vous croisez sur les plateaux de télé Est-ce est que vous vous appelez Vous vous envoyez des Mais mails Mais pas suffisamment. C'est ça qu'on se dit, là. Pour être très honnête, les voir. Canadiens se voient beaucoup plus souvent et les Français se voient beaucoup plus souvent. Nous trois, euh, on, on est en, en relation assez... Euh, C'est vrai Bon, je finirai cette phrase en autre <rire> jour. Ils font le trip à peut-être <rire> Non, non, nous, nous trois, on, on s'appelle bah, souvent. ensemble, tous les trois. Mais euh, ouais, c'est bon, vrai voilà. que c'est compliqué, parce que, par exemple, Garou, en ce moment, est à New York. Je vais laisser deux messages sur son et portable. Il t'a pas rappelé. Et, tiens, c'est bizarre. Moi, je lui ai envoyé des photos. Ouais, et il m'a pas répondu. Je ouais. me suis dit, il a dû changer de mail. Ouais. Quelles photos Des photos de quoi De bébé De moi nu. Euh... <rire> oh, c'est encore plus dégueulasse de sa fille, lui. C'est ça. <rire> Les oiseaux qu'on met en cage, c'est un duo que chantait Garou avec Hélène. Vous nous en faites un extrait ouais, C'est une belle chanson. Ça. Ah ouais. Hélène, c'est Garou. Oui, allô Hélène, c'est Garou. Hélène, c'est Garou. Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler les enfants que l'on outrage Devaient-ils encore aimer J'étais comme une hirondelle J'arrivais avec le printemps Je courais par les ruelles En chantant des chants gitans Où es-tu, sonneur de cloche Viens me sauver de la corde Viens écarter mes barreaux Où 
Es-tu mon esmeralda Ou te caches-tu de moi Voilà au moins trois jours déjà Qu'on ne te voit plus par là Et tu partis en voyage Avec ton beau capitaine Sans fiançailles, sans mariage comme à la mode païenne Serais-tu morte peut-être Sans prière et sans couronne Ne laisse jamais un prêtre S'approcher de ta personne Souviens-toi d'un jour de foi à Bercy pour trois concerts symphoniques exceptionnels, les plus grandes chansons de Notre-Dame de Paris, 16, 17 et 18 décembre prochain. Et après, pas de tournée prévue dans toute la France, pas d'album avec l'orchestre symphonique, il n'y aura plus rien après on, on, bah on, souhaite, on souhaiterait en fait que ça, oui. ça recommence Notre-Dame et ça fasse encore des, des bébés, tu sais. Et, <rire> et, voilà. et nous, nous c'est vrai que ça fait des années, on... on, on on essayait de trouver le, le bon prétexte et la, la façon de se retrouver. Hein. Et là, avec le symphonique, le concert, en faisant les chansons sans faire le spectacle, parce qu'on ne se verrait quand même pas remettre nos, nos costumes ouais. et tout ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est de se voir le plus souvent possible et partager de la musique comme on le fait en ce moment, parce que c'est un vrai régal de se retrouver. Mais ça, c'est pour vous, mais pour le public, et pour par le exemple. Reste, ben... de toute pas de, façon, pas d'album si on... prévu si on est, on est tous libres un samedi soir et que, et que vous vous ennuyez chez vous, vous nous vous appelez et puis on viendra faire... Euh, on fait voilà. un pyjama party. Ah, oui. <rire> Julie, dans le spectacle, tu chantais en solo la monture. Garou disait tout à l'heure, j'aurais pas pu la chanter. Pourquoi Non, c'est là, non, c'est là qu'il disait Garou, ça. Oui. Alors, Alors, non, moi, je le fais. Le fait. <rire> Garou l'a fait déjà. Le, le thème fois, fait. de la chanson, c'est... Ouais. Euh... <rire> Comment dire un... Une tu jeune l'amour. Oui, une jeune la femme qui perd. Euh... En... Ouais. C'est une femme blessée, en tout cas. Chamel. C'est euh, une jeune vierge oui. qui appelle à l'amour Charmel. Voilà. Le, bon, le texte, hein, tu avais 16 ans quand même, ça n'a pas dû être évident. Tout à chanter. Délivre-moi euh, la ceinture, viens à moi, de petite ordure. Oui, oui. Voilà. Ouais. Viens, viens en moi, petite ordure. C'était particulièrement ordure. beau à Moscou quand elle avait pas, la à moi. Comme ça. <rire> oui, alors à Moscou, oui, c'était assez ridicule, hein, parce qu'évidemment, oui, enceinte... Ridicule, euh, pas... Quand elle disait, viens en moi, petite ordure, les gens criaient, c'est déjà fait <rire> Oui, ils n'étaient pas très distraits. <rire> C'est le Saint-Esprit. Je suis Marie. Il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Mon petit habitant. On t'écoute, voilà. Julie. Oui. Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature. Un vrai modèle de droiture, une force de la nature Ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure Qui court à l'aventure, y a-t-il un cœur sous ton armure Le mien est pur comme l'azur, laisse-moi penser tes blessures Oublions cette mésaventure, je t'aimerai 
te jure, je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra la zingara. Mes rêves de petite fille cousus de fil en aiguille, je les ai jetés au loup. Détrompe-toi car je suis aussi blanche qu'une brebis qui se roule dans la boue. Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà se fait plus dur, je te mets au pied du mur. On avait euh, peut-être un peu oublié, en tout cas c'était mon cas, mais quelle belle mélodie, quelle belle chanson, tout ce que vous nous avez fait entendre aujourd'hui, euh, ce sont vraiment des chansons absolument magnifiques. Hein. Textes et mélodies. Des textes aussi. Euh, ouais. C'est des textes, moi je, je les réécoute là, ben, on les redécouvre parce que bon, on n'écoute pas nos propres albums hein, comme ça. Là. Je n'avais jamais vu le DVD d'ailleurs, je l'ai regardé juste avant qu'on se retrouve. Et je n'avais jamais vu le DVD Notre-Dame, ça m'a fait tout drôle. Et de redécouvrir ces chansons-là, ces grands textes-là. Et là, on comprend la... après coup. Hein? Moi, moi, moi j'étais trop naïf, en tout cas, il y, a, il y a 13 ans, pour comprendre ce qui nous arrivait. Mais euh, après coup, en le réécoutant, en réécoutant les chansons, on... je comprends plus maintenant ce qui nous est arrivé. On a eu la chance de, 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 de partager de grandes, grandes chansons. Il y a une grande histoire, comme tu disais, qui vient de Victor Hugo, mais ça a été tellement bien rassemblé dans ces chansons-là, dans ce livret. Et chacun a fait une très belle carrière aussi euh, en solo depuis. Luc, au Québec, moi en France... Peut-être un retour en France euh, bientôt ou pas bah, Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis plutôt à Port-au-Prince. Je suis à Haïti. Euh, ici, c'est des vacances. Là. Je suis euh, à bâtir une ville à Port-au-Prince. Pour aider à la reconstruction. Voilà, pour aider à la reconstruction. Je suis président d'une ONG qui s'appelle Village Village. Merci à tous d'être venus aujourd'hui dans ce Shavada entièrement consacré à Notre-Dame de Paris. Et c'était un vrai plaisir. Évidemment, on ne pouvait pas faire cette émission sans finir en apothéose avec sans doute le plus grand tube du spectacle. Belle, Patrick, Garou, Daniel, je vous laisse rejoindre la scène de Shavada pour une nouvelle version de Belle. Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour Tel un oiseau qui est en ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de gita à quoi me sert encore de prier notre dame Quel est celui qui lui jettera la première pierre Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle Pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher de regarder vers le ciel Elle porte en elle le péché originel La désirée fétule de moi criminel Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien Semble soudain porter la croix du genre humain. Oh 
Notre-Dame, oh, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui nous en sorcellent. La demoiselle serait-elle encore plus celle Quand ses mouvements me font voir mon émerveille Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle Avant de vous avoir mené jusqu'à l'hôtel Je ne suis pas homme de foi J'irai cueillir la fleur d'amour D'Esmeralda J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane À quoi me sert encore de prier et celui qui lui jettera la première pierre Celui-là ne mérite pas d'être sur terre Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda Patrick Fiori, Hélène, qui est en larmes. <rire> Venez, on a... Patrick, Garou, Daniel, Julie, Hélène et Luc qui sont en larmes. En dehors des magnifiques compositions et, et du fait que le casting pour moi a été une vraie réussite parce que chacun de nous s'est retrouvé dans son personnage. Je crois qu'il y a une magie entre nous quand on se retrouve et c'est ça qui, que je n'ai vu nulle part ailleurs et qui fait que ces retrouvailles sont si belles pour nous. Merci à tous. Tiens, Hélène, pour euh, combler ta peine, je t'offre la première compilation de Shabada dans laquelle tu te trouves, Hélène, de même que Patrick, d'ailleurs, vous y êtes tous les deux, ainsi que beaucoup de jeunes artistes qui sont venus dans Shabada. Et, et c'est une première compilation. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, compilation Shabada. Merci à tous. Je rappelle que le spectacle des plus belles chansons de Notre-Dame de Paris, c'est seulement trois concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Le 16, le 17 et le 18 décembre prochain. Merci à tous d'être venus dans ce Shabada et d'avoir redonné la magie de Notre-Dame de Paris. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec Julien Clerc, Isabelle Boulet, Alex Bopin, Camélia Jordana et elle. Bonne fin de journée à vous et d'ici là évidemment, chantez, ça fait du bien. Oh, oh.